welcome back to another session on our adventure of understanding what stewardship is. உங்களை திரும்பமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றேன். We have been looking at some basic facts about the management of resources, facts that we learn in scripture. வேத ரீதியாக கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றையும் எப்படி ஆளுகை செய்வது பராமரிப்பது கண்காணிப்பது உக்ரானத்துவம் செலுத்துவது என்பதை குறித்து நாம் விரிவாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதிலே அடிப்படையான கருத்து ஒன்று முதல் கருத்து கர்த்தருக்கு எல்லாம் சொந்தம் So since he owns everything I have to ask what is my responsibility to what I have in my possession கர்த்தருக்கு காணப்படுவதும் காணப்படாதும் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரராக இருப்பதனாலே அவர்தான் எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுக்கிறார் அப்படி அவர் சித்தம் கொண்டு கொடுத்ததனாலே அதை அவர் சித்தத்தின்படிதான் நான் பயன்படுத்த வேண்டும் அதை நான் தியானித்து யோசித்து ஜாக்கிரதையாய் பராமரிப்பது fact number 2 is since i'm not an owner and since i do possess some things i must be a manager நான் அதை உரிமையாளராக அல்லது எஜமானாக நான் இல்லை நான் ஒரு பணியாளனாக ஊழியக்காரனாக தான் என்னிடத்தில் அனைத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் அவர் கொடுத்த காரியங்களை நான் எப்படி உக்ரானத்துவத்துடன் அல்லது கவனிப்பாக கண்காணிப்பாளராக நான் அதை செலவழிப்பது அதை பயன்படுத்துவது அதை விருத்தியாக்குவது இந்த காரியங்களிலே நான் கருத்து செலுத்த வேண்டும் சம்பரி எல்ஸ் ஓன்ஸ் வாட்ஸ் இன் மை பொசேஷன் என்னிடத்துல இருக்கிறது அனைத்தும் வேறு யாருக்கோ சொந்தம் நான் அதை பராமரிக்கிறவனாக மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அதை விருத்தியாக்குறவன மட்டும்தான் இருக்கிறேன் இன் ஹார்மனி வித் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஓனர் நான் எஜமானாய் இல்லாத நிலையிலே எஜமான் எனக்கு கொடுத்தவற்றை அவர் சித்தத்தின்படி நான் பராமரிக்க வேண்டும் அவர் சித்தத்தின்படி நான் உபயோகிக்க வேண்டும் விருத்தியாக்க வேண்டும் அதுதான் உக்ரானத்துவத்தின் சவால் ஐ எம் ஸ்டூவர்ட் நான் ஒரு உக்ரானக்காரன் யூ ஆர் ஸ்டூவர்ட் நீங்கள் உக்ரானக்காரர்கள் and we manage god's resources naam devanudaiya karyangalai avar kodutha talandai avar kodutha varangalai avar kodutha panathai naam manager alladhu aalunaraga irundhu naam adai paramarikka vendum paadugaakka vendum viruthiyaakka vendum payanpadutha vendum so that leads us to fact number 3 இப்பொழுது இந்த ஒன்று ரெண்டும் சேர்ந்து மூன்றாவது கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் மூன்றாவது குறிப்பு உக்ரானத்துவம் நாம் தானாக வருவதில்லை அதை பயிற்சியினாலே நாம் பகிர்ந்து அளிப்பதனாலே பயிற்சி பெற்றுக் கொள்வதனாலே நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் நாம் ஏதோ ஜபித்து ஒரு வரத்தை பெறுவது போல அல்ல இட் இஸ் நாட் நேச்சுரல் டு அஸ் நமக்கு சுய இயல்பு எப்பொழுதும் எனக்கு எனக்கு தான் சொல்லுகிறது அதனால் கர்த்தருது கர்த்தது என்று சொல்வது சுயத்தினாலே அல்லது இயல்பாக வருவதல்ல it is a lifestyle that we learn idu oru vaalvu murai idai naam katrukolladan vendum adu vaalvai vaalvu muluvadum vaalkai muluvadum naan katrukolla vendum and so the natural question that you and i must ask is how do we learn it naam ipdi inda ukraana dhoothi eppadi katrukolla vendum if you study all of scripture and look at what scripture has to say about discipleship and christian maturity நீங்கள் வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்து கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்வது சீடத்துவத்துக்குள் 
வளர்வது என்பதை குறித்து நீங்கள் ஆராய்ந்து படிக்கும் பொழுது சீடத்துவத்துக்குள் வளர்வது என்பதையும் ஆராய்ந்து படிக்கும் பொழுது you soon begin to understand that it is in the arena of money and material things that we learn most quickly about stewardship நீங்கள் முக்கியமாக கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் எப்படி நீங்கள் பணத்தை செலவழிக்கிறீர்களோ அல்லது பயன்படுத்தீர்களோ அதை பொறுத்துதான் இருக்கிறது உங்கள் சீடத்துவம் தி ஓவர்வாமிங் வெயிட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர் டெல்ஸ் அஸ் தட் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் இஸ் லேர்ன் இன் தி அரீனா of money and financial issues valkayile nam valvu muraiyile nam panathai vaithu adai eppadi aalugai seigindrom adai eppadi selavu pannugirom enbadinal dhan nammudaiya seedathuvum velippadugirathu last time we met we talked about one of the basic characteristics of god nam pona murai தேவனுடைய ஆழ்தத்துவம் அல்லது குணாதிசயத்தை பற்றி நாம் பார்த்தோம் காட் இஸ் எ கிவர் தேவன் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அண்ட் காட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் யூ அண்ட் ஐ டு மிரர் ஹிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் ஹவ் வி மேனேஜ் ஹிஸ் ரிசோர்சஸ் அவர் அவர் கொடுப்பது போலவே நாமும் கொடுக்க வேண்டும் அவர் கொடுப்பது போலவே நாம் கொடுப்பதிலே ஈடுபட்டு வளர வேண்டும் சோ தஸ்பெசிபிக் ஆக்டிவிட்டி தட் டீச்சஸ் அஸ் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் இஸ் தி எக்ஸர்சைஸ் ஆஃப் கிவிங் இந்த முக்கியமான உக்ரானத்துவத்திலே ஈடுபடுவது என்பது நாம் நம்மை நாமே நமக்குரியது அனைத்தையும் தேவனுடைய சித்தத்திற்காக கொடுப்பது யாருக்குமே கொடுப்பது இயல்பாக வராது உங்களை போலதான் நானும் நான் வந்து எனக்கு எடுத்துக்கணும் தான் ஆசை எனக்கு தான் வேணும்ன்றது ஆசை எனக்கு உள்ளத்துல இயல்பாக இருக்கிறது முதல்ல இந்த உலகத்துல வந்த உடனே நான் போட்ட சத்தம் எனக்கு பால் வேணும் அல்லது எனக்கு ஏதாவது வேணும் தான் சத்தம் போடுறேன் குழந்தை பிறந்த உடனே அது தேவையை குறித்து தான் அழுகிறது I came out of mother's womb and I was cold and I was hungry and so I started crying give me some warmth give me some food nan pirandu ennudaiya thaiyin vayithil irundhu velile vanda andha nimidame alarambithen ennathirkaga enakku kulungindrathu enakku pasi edukirathu அம்மா எனக்கு பசி எடுக்கிறது ஆதாரம் தா என்ற அந்த சத்தத்தின் துணி ஒலிக்கிறது Our human nature most normally leads us to be a taker not a giver மனிதனுடைய இயல்பான குணாதிசயம் தனக்கென்று எடுத்துக்கொள்வதுதான் சகஜமாக இருக்கிறது And yet the weight of scripture indicates that my growth as a christian is most likely as i learn to give anal vedaridiyaga nam paarkumbolude kristavanaga kristu avanaga naan valargindra nilayile naan kodupadile dhan inda seedathuvathai ukraathuvathil dhan inda seedathuvathai katrukolgindre perhaps it would be wise to look at some scripture as an illustration of this principle now vedathile inda karuthukalai paarpom we'll look at some verses from 1st timothy chapter 6 1st timothy 6th adhigaram nam paarpom 1st timothyu 
ஆறாம் அதிகாரம் Let me remind you about a little bit of background to the book 1 Timothy. ஒன்று திமுத்தியனுடைய சுற்றுச்சூழ்நிலையை பார்ப்போம் This is a book that was addressed to a young man by the name of Timothy. இந்த நிருபத்தை பவுல் அப்போசலன் திமுத்தி என்ற இளைஞனுக்கு எழுதுகிறார் Timothy had volunteered to be a pastor of a group of churches that the apostle Paul had developed. Timothy Paul Apostolan sabitha sabaigalukku kankaniyalaraga irundan thalaivanaga irundan. And so 1 Timothy is a letter that Paul wrote to Timothy describing to him what a pastor ought to do. In the இந்த திமுத்திக்கு திமுத்தேயுக்கு பவுல் அப்போசலன் எப்படி இப்ப ஆளுகை செய்ய வேண்டும் எப்படி தலைவனாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து நிருபமாக கடிதமாக எழுதுகிறார் ஒன்று திமுத்தேயுவை சோ தர் வண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் திமுத்தி ஒன்று திமுத்தேயில அருமையான நேர்த்தியான கட்டளைகள் அல்லது வாழ்வு முறையை குறித்த தலைவனுடைய வாழ்வு முறை குறித்த காரியங்கள் பார்க்கின்றோம் Paul tells this young Christian leader to be careful about false teachers. தவறான போதனை கள்ளத்திற்கு தரிசிகளுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுல போஸ்லன் இந்த இளைஞனாகிய திமுத்தேயுக்கு எழுதுகிறார் He gives instructions to Timothy about worship. அப்புறம் அவர் வழிபாடு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் திமுத்திக்கு சொல்லுகிறார் கண்காணிப்பாளர்களை நியமிப்பது போதகர்களை நியமிப்பது மேலும் தலைவர்களை நியமிப்பது இவற்றை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் He counsels Timothy about how to give guidance to Christians. எப்படி விசுவாசிகளுக்கு வழிமுறை சொல்லி கொடுப்பது என்பதையும் எழுதுகிறார் கடிதமாக. And he gives Timothy some guidance as to what to do about the poor and the orphans and the widows. அவர் ஏழைகளுக்கு அவர்கள் விதவைகளுக்கு இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சிறுவர்களுக்கு பிறரால் தள்ளப்பட்டவர்களுக்கு சமுதாயத்தில் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொல்லுகின்றார் இந்த திமுத்தி அந்த பவுல் எழுதின அந்த கடிதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் நிச்சயமாக சொல்லியிருப்பார் ஆம் இது ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது இது உற்சாகமாக இருக்கிறது கற்ற சித்தத்தை என் பவுல போசன் எழுதியிருக்கிறார் கடைசி பாகத்தில் ஒன்றாம் திமுத்தையு ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பணத்தை குறித்து பவுல போசன் பேசுகிறார் அவர் பணத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று பவுல போஸ்ல திமுத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார் பிகாஸ் தி இன்அப்ரோப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் மணி ஹஸ் ரூயண்ட் many good ministries இந்த படி அவர் சொல்வது என்னவென்றால் தவறாக பணத்தை பயன்படுத்துகிற நேரத்திலே செலவழிக்கிற நேரத்திலே ஊழியங்கள் அழிவடைகிறது and paul gets to the end of the letter and he gives some really strange instructions to Timothy Paul Apostle in the kadaisi pagathile mudalam timotheyule avar solvadhu sila puriyada ariyada karyamai irukirathu listen to these instructions in the kattalaigale neengal paarungal Timothy command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their wealth in ho- their hope in wealth which is so uncertain verse 17 1 timothy 6th chapter 17th verse i will read 